practice of medicine है देखें practice of medicine होते हैं दूसरा नंबर आज क्या होगा ये रागे आपने होते हैं practice of medicine वन का दाम होते हैं हैं तो एक बार नहीं जब practice of medicine तो ए practice of medicine एक बार तो माने कि माने practice माने कि practice माने practice जो दिन ये मैं शब्दों की तो हमने यहाँ पर क्या use करी जब हम मांग रहे हैं इसे तब जब practice of medicine माने medicine के व्यापार और medicine के प्रो ताहले आम्रा कोठाई कोठाई मेडिसिन प्रयोग करो अथवा मेडिसिन डाउनलोड करो ठीक है सर आमदे इलाम में इलाम में फर्स्ट सेमिस्टर या सेकेंड सेमिस्टर चाहिए हो तो तुम्हें दिखा दूँ फर्स्ट सेमिस्टर है फिर कसम मेडिसिन कौन हो जाए दो खान हो जाए वन कॉल ये सिक्की कुछ ऐसा
सेप्टिसेमिया माने होते हैं जो कौन इन्फेक्शन का रक्ते मध्य बहुत है लगे ठीक है से इन्फेक्शन शेटा को था इगरो रक्ते मध्य बहुत है लगे ताहले शे कंडीशन का हमें तो बोलूँ सेप्टिसेमिया जो कौन एक टे इन्फेक्शन रक्ते मध्य बहुत है जगे तो कौन एक टे ये टा की भालो तो कौन एक भालो जो कौन एक टे इन्फेक्शन रक्ते मध्य बहुत है गर तार माने की रक्ते मध्य बहुत है जगे माने ये टा खराब माने रक्ते मध्य बहुत सही से बोलते ही की हमने तार अपने प्रतिजा ऑर्गन है हमारे रक्त की है हार्ट के पाम करे प्रतिजा ऑर्गन है की है सर्कुलर कोटे थके ताहले रक्त जो तो प्रतिजा ऑर्गन है सर्कुलर कोटे थके ताहले की हो गए अपने ए जे रक्त सर्कुलर होते हैं ये रक्त में थी इन्फेक्शन हो गया है तार मने अपने शोइरे बोर बॉडी ते सब जगह ते इन्फेक्शन हो जाता है शेटे के बारे में जैसे सेफ्टी से में जो कुने एक तुम इन्फेक्शन हो गए ताहले कि आमदे शोइरे जो तो बुला ऑर्गन आसे सब बुला ऑर्गन एक फंक्शन ही ऑर्डर कर जाए माने कोमे जाए और तो बार ठीक मतो अबे ना ठीक है से ताहले इधर वो लो अपने सीधा इन्फेक्शन बस सेफ्टी से में तो है मोटामुटी महिला झमेला मेनलिंग रक्त जा डिहन शरीर जिज्ञासा 
তাহলে হরমোনগুলো কি করে শরীরে যে হরমোনগুলো আছে এই হরমোনগুলো আসে প্রত্যেকে আপনি ব্রেনে হাইপোথ্যালামাস তারপর পিটুইটারি গ্ল্যান্ড তারপরে থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড তারপর আপনার প্যাকটিয়াস তারপর কিডনির ওপরে থাকে অ্যাড্রাম গ্ল্যান্ড ঠিক আছে তাহলে এই সব জিনিসগুলো গ্ল্যান্ডে কি আসে হরমোন আসে তাহলে এই হরমোনগুলো যদি আপনি প্রপার ফাংশান না করে ঠিক মতো কাজ না করে ঠিক আছে তখন কি হবে ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ হবে না তাহলে হরমোনের সমস্যার কারণে এক এক আসলে এই হরমোনগুলো না এক একটা হরমোন এক এক রকম কাজ করে কোনো হরমোন আছে যে শরীরে ব্লাড প্রেশার বাড়াই দেয় আবার কোনো হরমোন আছে যে আপনি যে ব্লাড প্রেশার কমায় দেয় এখন যদি আপনার হরমোন এন্ডোক্রাইন ডিজিজ একবারে বলি তখন দেখা গেছে যে হাইপার টেনশনের কারণের মধ্যে আপনি এন্ডোক্রাইন ডিজিজ পাবেন তখন আপনি ঝামেলা হবে যে কীভাবে বড় কম আপনি এন্ডোক্রাইন ডিজিজে একবার বললাম হচ্ছে হাইপার টেনশন হচ্ছে একবার বললাম হাইপার টেনশন আসলে এন্ডোক্রাইন বা হরমোনের ডিজিজগুলোতে দুটাই হতে পারে হাইপো টেনশন হাইপার টেনশন দুটাই হতে পারে অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে যে কোন হরমোনের প্রবলেম হচ্ছে কোন হরমোনের ঝামেলা ঠিক আছে সেই হরমোনের উপর ডিপেন্ড করবে আসলে তার কন্ডিশনটা কীরকম হবে আচ্ছা তাহার পরে দেখেন হাইপো টেনশন যদি হয় যদি একটা মানুষের ব্লাড প্রেশার কমে যায় তাহলে আপনি তার কী কী লক্ষণ পাবেন ক্লিনিক্যাল ফিচার পাবেন আচ্ছা তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে লোকটা ফ্যাটিক হয়ে যাবে ঠিক আছে ফ্যাটিক মানে কি আমি চোখে দেখি কিন্তু 
মনে হয় যে আমি চোখে একটু ঝাপসা ঝাপসা দেখি মাঝে মাঝে মানে কাজ করতে করতে এরকম পাওয়া যায় যে আপনার ব্লাড প্রেশার কম হাইপো টেনশন বলে আমি কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে আমার চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে যায় ঠিক আছে আমি চোখ মুখে ঠিক মতো দেখতে পাই না অন্ধকার লাগে চোখে কিছু দেখি না কেমন যেন মাথাটা লাগে খুব খারাপ লাগে চোখ মুখ অন্ধকার দেখি ঠিক আছে এরকম সে কমপ্লেন করবে তার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্লারিং অভিশন বা গ্লারিং ভিশন তারপরে চার নম্বর দেখেন ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন মানে কি তার আপনার বিষণ্ন হবে সে এখন স্বাভাবিক আপনি আগে কাজ করতেন ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা এখন আপনি কাজ করতেছেন ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা অনেক কম দেখা গেছে যে আগে আট ঘন্টার জায়গায় আপনি এখন চার ঘন্টা কাজ করতেছেন চার ঘন্টা করতেছেন তারপরেও আপনি কাজ করতে খুব ভালো লাগতেছে না তাহলে আপনি মনের মধ্যে কি একটা মানে ভীষণ একটা ডিপ্রেশন ডেভেলপ করবে কি রে আমি আগে তো এত ভালো কাজ করতাম এত ভালো পারতাম এখন আমি কেন এত কাজ করতে পারি না আমার শরীরটা এত খারাপ লাগে কেন ঠিক আছে আমার কেন এরকম হচ্ছে তাহলে এগুলো নিয়ে আপনি একটা ডিপ্রেশনে চলতে পারেন একটা টেনশনে পড়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখেন পাঁচ নম্বর কি বলছে দেখেন লস অফ কনসিয়াসনেস মানে যখন ব্লাড প্রেশার অনেক কমে গেল আপনার শরীরের সব অর্গানগুলো কি হবে রক্ত কম হবে আলটিমেটলি প্রয়োজন অর্গানিক কি নিউট্রিশনের অভাব দেখা দেবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লস অফ কনসিয়াসনেস মানে তার চেতনাটা কমে যাবে ঠিক আছে তারপরে ছয় নম্বরটা কি দেখেন ব্লাড প্রেশার নর্মালের চেয়ে কমে যাবে যেমন নাইনটি বা সিক্সটি কম এটা আমি ফার্স্টেই বলছি যে হাইপোটেনশন কাটতে পারবে এগুলো বই মানে বই টু বই ভ্যারি আছে তাহলে আপনি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যদি বলতে চান বলবেন যে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আমরা হাঁ যদি দেখা যায় যে একটা মানুষ লম্বা চড়া বড় সড়ো সেক্ষেত্রে আমরা হান্ড্রেডও বলতে পারি ঠিক আছে হান্ড্রেড বাই আপনার সিক্সটি আবার দেখা যাচ্ছে ছোটোখাটো লিম ফিম কেটে তার ক্ষেত্রে নাইনটি বাই সিক্সটি ঠিক আছে এর কম হলে হাইপোটেনশন কারণ করলাম যদি তার পানি শূন্যতা হয় ঠিক আছে পানি শূন্যতার মধ্যে কি যে তার ডায়রিয়া হয়ে বেশি বেশি পানি চলে যাচ্ছে তাহলে তাকে কি বলতে হবে আপনি বেশি বেশি পানি খান ঠিক আছে তাহলে পানি তো না আমরা বলি হচ্ছে স্যালাইন খান বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া শুরু করে তারপর ডায়রিয়া যদি হয় ডায়রিয়া ট্রিটমেন্ট দিলেন যদি ভমিটিক হয় ভমিটিং এর চিকিৎসা দিতে হবে তারপরে আপনার হচ্ছে যদি ইনফেকশন হয় সেপটি সেমিও হয় তাহলে সেটার চিকিৎসা দিতে হবে যদি একটা মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে তাহলে তাকে বলতে হবে আপনাকে বেশি বেশি নিউট্রিশাস ফুড খেতে হবে যদি হার্ট ডিজিজ হয় তখন কি হবে হার্ট হার্টের ট্রিটমেন্ট করতে হবে হরমোনের যদি সমস্যা হয় সেই হরমোনগুলো আলাদা চিকিৎসা করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের হাইপোটেনশনের কারণ আর হাইপোটেনশনে কি হচ্ছে কি কি সিমটম পাই না তাহলে কারণগুলো চিকিৎসা দেবে তারপরে আমরা নর্মালি কি করি ওয়ারেস বা নর্মাল আইভি সেভেন অ্যাকচুয়ালি এটা একদমই ভুল কথা আমরা একটা মানুষের ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য কিন্তু ওরকমভাবে খুব একটা যে বলি যে আপনি যদি সে সুস্থ থাকে দেখ সে নাইনটি সিক্সটি হয়ে গেছে বা আরো কমে গেছে দি আমরা হসপিটাল সেটিংসে অনেক সময় নর্মাল সেভেন দিই দেখ সে অনেক কমে গেছে সেক্ষেত্রে দিই কিন্তু আমরা মেন কথা যেটা বলি যে আপনি পুষ্টিকর খাবার দাবার দাঁড়ান আপনি বেশি বেশি খাবার দাঁড়ান মুখে দরকার হচ্ছে স্যালাইন যদি খেতে পারে একটা খেলো অথবা আমরা বলছি যে আপনি প্রয়োজন এক গ্লাস করে দুধ খাবেন একটা করে ডিম খাবেন আপনি খাবার যেগুলো খান এই খাবারগুলো একটু বাড়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা এরকম কথা বলি তারপর দেখুন তিন নম্বরে দেওয়া হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার ও বেশি পানি বেশি পানি বলতে শুধু পানি যে খাবে তা কিন্তু মানে লিকুইড জাতীয় খাবারটা বাড়াইতে হবে লিকুইড জাতীয় খাবার যে কোনো কিছু হতে হবে দুধ হতে পারে ডাল হতে পারে আপনি হচ্ছে ইভেন ভাতের মার হতে পারে অথবা দেখা গেছে যে আপনার যে কোনো ফ্রুট জুস হতে পারে সুপ হতে পারে যে কোনো ধরনের
কালো লক্ষণ ও চিকিৎসা আচ্ছা এতক্ষণ তো আমরা আমরা পড়তেছিলাম কি হাইপোটেনশন মানে আপনি যদি ব্লাড প্রেসার কমে যায় ঠিক আছে এখন আমরা কি করব একটা কমা খাই কিছুক্ষণ পর এখন হচ্ছে হাইপারটেনশন হাইপারটেনশন যে কি যে আমাদের রক্তে কি চাপটা যদি বেড়ে যায় নরমালি যে আমাদের ব্লাড প্রেসার থাকার কথা সেটা না থেকে তার চাইতে বেশি তাহলে নরমালি আমি ব্লাড প্রেসার সিস্টেমে কত বলতাম যে আমরা একশো থেকে একশো চল্লিশ তো না আসলে উনচল্লিশ চল্লিশ যখন হবে তখন কিন্তু এটা আপনার হাইপারটেনশনের মধ্যেই পড়ে যাবে ঠিক আছে যদি ব্লাড প্রেসারটা আমার দেখা যায় যে একশো চল্লিশ হয়ে গেছে অথবা তার বেশি তখনই এটাকে আমরা বলব কি হাইপার টেনশন ঠিক আছে তারপরে দেখেন তাহলে ব্লাড প্রেশার আমি কত বললাম যে সিস্টেমিক যদি একশো চল্লিশ বা তার বেশি হয় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হাইপার টেনশন তারপরে এখন আসে হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আমরা নর্মাল কত জানি সিক্সটি থেকে নাইনটি তাহলে যদি একটা মানুষের ব্লাড প্রেশার কি হয় আপনার ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা যদি নব্বইয়ের বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো হাইপার টেনশন বলবো এবং সেটা কি গ্যাসটুলি হাইপার টেনশন এখন হাইপার টেনশন যদি দেখেন তো এটা কিন্তু আমি পড়াইছি যে হাইপার টেনশন যদি দুইটাই বাড়ে সিস্টুলি গ্যাস তুলে তাও হাইপার টেনশন যদি যে কোনো একটা বাড়ে যদি সিস্টোলিক বাড়ে তাহলে শুধু সিস্টোলিক গ্যাস তুলিক নমা তাহলে সিস্টোলিক হাইপার টেনশন দেখা গেলো সিস্টোলিক ঠিক আছে কিন্তু গ্যাস তুলিক বাড়তেছে তাহলে এটা কি হবে গ্যাস তুলিক হাইপার টেনশন ঠিক আছে এখন দেখেন তাহলে चिकित्सा তারপরে দেখেন যে দুই তলা ধরতে হবে তাও একসিডি বেয়ে উঠবে না লিফ্ট ইউজ করবে 
তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি কাজকর্ম করে না আলটিমেটলি তাদের কি এক্সারসাইজ করে না তাদের কিন্তু হাইপার টেনশন হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি তারপরে দেখেন যে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া শুধু লবণ খাওয়া তা কিন্তু না লবণ খাওয়ার সাথে সাথে চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া ঠিক আছে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া এবং আর একটা কথা যেটা যে আমরা বাঙালিরা কি করি যখন খাবার খাই প্লেট ভর্তি করে ভাত খাই আর কিছু পায় না খাই ভাত খাই কিন্তু সবজি আমরা ধারের পাশে নিয়ে সবজি খাওয়া দেয় করি না তাহলে আমাদের হাইপার টেনশনটা বেশি হয় তাহলে লবণ জাতীয় খাবার চর্বি জাতীয় খাবার ইভেন যদি আপনি ভাত আলু রুটি বেশি খান তাহলেও কিন্তু আপনার হাই প্রেশার হতে পারে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খান আপনার শরীরে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খেলে তো আর হাইপার টেনশন হবে না তারপরে দেখেন কি বলছে যে ধূমপান ও অ্যালকোহল সেবন তাহলে যারা এই যে করে আপনার অ্যালকোহল খায় তারপরে স্মোকিং করে তাদের ব্লাড ভেসেলের যে ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিসিটি মানে কি ব্লাড ভেসেলগুলো তো অনেকটা কি আপনার স্ট্রেচিং টাইপের তাহলে একটু হইলেও বলবে কিন্তু দেখা গেছে যখন বয়স্ক হয়ে যায় অথবা যারা স্মোকিং করে অ্যালকোহল করে তাদের ব্লাড ভেসেলের ইলাস্টিসিটিগুলো কমে যায় যার ফলে ব্লাড ভেসেলগুলো আর বেশি স্ট্রেসিং হতে পারে না যখন স্ট্রেসিং হতে পারবে না তখন তাদের কি হয় আপনার ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যায় ঠিক আছে স্যার সরি আমি খেয়ে নিলাম मानसिक चाप मानसिक भाव से अनेक बस प्रेसारे थे अनेक बस चपे थे कारणारेसारा এই যতগুলো আমি বলছি সবগুলো কিন্তু হাইপার টেনশনের ফিজিওলজিক্যাল কজ মানে আপনি ইচ্ছা করলেই এগুলো কমাইতে পারবেন আপনি মোটা মানুষ ইচ্ছা করলে আপনি এক্সারসাইজ করে ডায়েটিং করে কি ওজন কমাইতে পারবেন আপনি কাজকর্ম করেন না তাহলে কি আপনি যদি ঠিক মতো কাজকর্ম করেন এক্সারসাইজ করেন আপনার ওজনটা কিন্তু কমতে পারে তারপরে আপনি অনেক বেশি লবণ খান লবণ খাওয়াটা যদি কমায় দেন তখন কি হবে আপনার ব্লাড প্রেশারটা কমে যাবে তারপরে আপনি কি করেন ধূমপান করেন অ্যালকোহল খান ঠিক আছে তাহলে আপনি স্মোক করতেছেন তারপরে অ্যালকোহল খাচ্ছেন সেক্ষেত্রেও আপনার কি হয় আপনার রক্ত নালীগুলোতে কি হয় স্ট্রেসিং পাওয়ারটা কমে যায় যার ফলে হয় তাহলে আপনি কি করবেন এই লবণ খাওয়া বাদ দিয়ে দিবেন তারপরে আপনি যে এই যে খাচ্ছেন বেশি বেশি স্মোকিং করতেছেন সিগারেট খাওয়া বাদ দিয়ে দিবেন অ্যালকোহল মানে মদ খাচ্ছে মদ খাওয়া বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে ওর ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তারপরে কি হল বয়স বৃদ্ধি আসলে বয়স তো কমানো যাবে না তবে বয়স বাড়লে কি করতে হবে ওই যে লবণ খাওয়া কমাইতে হবে এক্সারসাইজ বাড়াইতে হবে শুয়ে বসে থাকা যাবে না আর মানসিক যে চাপগুলো থাকে দুশ্চিন্তা এগুলো কম করতে হবে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি দেখবেন যে আপনার এই যে কারণে হচ্ছে সে কারণগুলো যদি আমরা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে কিন্তু ব্লাড প্রেশারটা আমাদের কমে আসতে পারে ঠিক আছে আর এছাড়া কিছু আছে আপনার হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কজ প্যাথোলজিক্যাল কজ মানে কি ডিজিজ কন্ডিশন তাহলে কি কি ডিজিজে হাইপার টেনশন হতে পারে আমি যদি মা একবার উপর থেকেও আসি বা নিচ থেকেই যাই এখন ব্রেড ঠিক আছে ডেলে যদি একটা পেশেন্টের কোনো টিউমার হয় অথবা দেখা গেছে যে আপনার হাইপোথাইমাসিটিউটের গ্যাডের যে হরমোনগুলো হরমোনগুলো ঠিক মতো আপনি নিয়ন্ত্রণ নাই অথবা ব্রেনের কোথাও স্ট্রোক হয়ে গেছে হাইপার টেনশনের কারণে স্ট্রোক হয় তাহলে এগুলোতে কী হতে পারে হাইপার টেনশন হতে পারে তারপর আরেকটু যদি নিচে আসি কী আছে আমাদের থাইরয়েড গ্যান থাইরয়েড গ্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি হাইপার থাইরয়েডের জন্য কি হাইপোথাইরয়েডের জন্য কি দুটোই আমরা করছি তাহলে থাইরয়েড হরমোন যদি বেড়ে যায় তাও হাইপার টেনশন হতে পারে কমে গেলেও হাইপার টেনশন হতে পারে এখন যদি বলো যে ম্যাডাম এটা বাড়িতে এমন কথা যে থাইরয়েড হরমোন বাড়লেও হাইপার টেনশন হয় কমলেও হাইপার টেনশন হয় আসলে 
ঠিক আছে ওজন বেশি হলে ওজন কমাতে হবে লবণ বেশি খেলে লবণ খাওয়া কমাতে হবে তারপরে আপনার হচ্ছে সিগারেট খেলে সিগারেট খাওয়া বাদ দিতে হবে অ্যালকোহল খাইলে মদ খাইলে সেটা কমাতে হবে খাবার দাবার যদি সে বেশি খায় সেটা কমাতে হবে সে যদি চর্বি জাতীয় খাবার বেশি খায় সেটা কমাতে হবে যদি আপনি কেক পেস্ট্রি তারপরে মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খায় কার্বোহাইড্রেট বেশি খায় তাহলে সেটা কমাতে হবে আর এগুলো কমাইলে রেগুলার মনে হচ্ছে শাক সবজি বেশি খাচ্ছে ফ্রুটস খাচ্ছে আপনি হাড়া চড়া ফিরা করছে ঠিক আছে তখন কিন্তু তা কি হতে পারে আপনি ব্লাড প্রেশারটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারে ঠিক আছে খাবেন না কেন অবশ্যই খাবেন তবে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে জাঙ্ক ফুড না আচ্ছা তারপরে দেখেন ট্রিটমেন্ট অফ হাইপারটেনশন তাহলে উপযুক্ত অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগের আগে প্রথমটা লিখতে হবে ট্রিটমেন্ট অফ ফলস বা যে কারণে হচ্ছে তারপরে দেখেন হাইপার কিছু ওষুধ ইউজ করতে হবে তারপরে হাইপারটেনশনের কারণগুলি সমাধান যেটা দুই নম্বরের দৃষ্টিতে এটা এক নম্বর হওয়া উচিত তারপরে লবণ কাম খাবে নিয়মিত ব্যাম করবে बटे तब
इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर टा एक्शन चोलिश थे के एक्शन उन्नो शायद ठीक है सर एक्शन चोलिश थे को तो बोलना एक्शन चोलिश थे के एक्शन उन्नो शायद जो दिन है तो अब हम शेड का हमारा कि बोलो माइल सिस्टोली फाइव करते हैं तो अब हम जो दिन दिखे एक बार सिस्टोली ब्लड प्रेशर को तो एक्शन
আপনাকে ভরার আট দিন পর্যন্ত আপনাকে খেতে হবে যদি না ডক্টর আপনাকে বলে যে দেখে আপনি হচ্ছে আলুসব খেতে হবে লাগবে না ঠিক আছে যদি না ডাক্তার এরকম বলে আট পর্যন্ত আপনি চালাইতে হবে তারপরে দেখেন স্টেপ শুতে কি বলছে যে তার মানে প্রথম স্টেপে আমরা কি বললাম মানুষের টেনশনটা কমে যাবে অ্যানজাইটি কমে গেল যদি সে বুদ্ধিমান হয় তাহলে তার যে কারণে হচ্ছে সে কারণটা করে সে অনেকে দেখা গেছে যে হ্যাঁ একটু একটু ব্লাড প্রেশার বাড়ছে আর ওষুধও লাগে না কারণ কি সে জানে যে কি কারণে হচ্ছে সে কারণটাই সে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে এইটা তারপরে দেখুন দুই নম্বরে যে অ্যাঞ্জিওলাইটিক দেওয়া হলো তারপরে সে না সে ব্লাড প্রেশার কমতেছে না তখন তাকে আমরা ওষুধ দিতে পারি এখানে দেখেন দেওয়া আছে কি অ্যাটিনোল অথবা অ্যামলোডিপে ঠিক আছে এটা দশ দিন আসলে দশ দিন কিন্তু না এই ওষুধ যখন শুরু হলো তখন আমরা পেশেন্টকে দেওয়ার পর বলি যে আপনি খান দু সপ্তাহ খান তারপরে আমার কাছে আবার আইসেন আমি দেখব যে আপনার ব্লাড প্রেশারটা নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা যদি দেখি যে হ্যাঁ আপনার ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে বা নিয়ন্ত্রণ ঠিক আছে এখন ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে আপনার আর সমস্যা নেই আপনি ওষুধ না খেলে চলবে সেটা আলাদা কথা কিন্তু দু সপ্তাহ পরে সে আসছে তার ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে মানে আপনি ওষুধটা খেতে হবে ওষুধ ছেড়ে দেবেন তা কিন্তু না ওষুধ ছেড়ে দিলে আবার আপনি দেখা গেছে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যেতে পারে ঠিক আছে অথবা যদি দেখা গেছে যে আপনি একটা ওষুধ হচ্ছে না তখন আমরা দুটো ওষুধে স্টার্ট করতে পারি দেখেন আর একটা কথা এই যে অ্যাটিনোল ঠিক আছে অ্যাটিনোল কিন্তু অ্যাটিনোল বিষক্রোল এগুলো হচ্ছে বিটা ব্লকার তো বিটা ব্লকার বেশি একটা সেটা হচ্ছে হার্ডের না দেখলে কখনো বিটা ব্লকার দেওয়া যায় ঠিক আছে কারণ হার্ড বিটা ব্লকার দিলে কি পারে হার্ড রেটটা কমে যেতে পারে এই জন্য হার্ড রেট না দেখে আপনার বিটা ব্লকার দেওয়া যাবে আচ্ছা এখন পর্যন্ত আমরা কি করবো মাইল্ড হাইপারটেনশন তারপরে দুই নম্বরে আসে হচ্ছে মডারেট হাইপারটেনশন ঠিক আছে মডারেট হাইপারটেনশন তাহলে মডারেট হাইপারটেনশনের মধ্যে দেখেন মডারেট হাইপারটেনশন কি বলা হয় যে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যদি এটা আমি প্রথমে একবার বলছি আবার ওখানে আছে দেখেন সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যদি একশো ষাট থেকে একশো উন্ন আসে এর মধ্যে থাকে অথবা ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যদি একশো থেকে একশো নয়ের মধ্যে থাকে এর মধ্যে থাকে তখন আমরা এটাকে কী বলবো মডারেট হাইপারটেনশন তারপরে দেখেন যে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার এখন যদি বলেন যে ম্যাডাম মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার এগুলো ব্লাড প্রেশার আমার ভাগ করে লাভ অবশ্যই লাভ আছে লাভটা হচ্ছে এটাই যে আপনি যখন ব্লাড প্রেশারে এই মাইল্ড মডারেট সিভিয়ারটা ভাগ হলো এর ওপর আমার ট্রিটমেন্ট কিন্তু ডিপেন্ড করবো মাইল্ডে একরকম ট্রিটমেন্ট মডারে একরকম সিভিয়ারে একরকম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখেন ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আচ্ছা এই এর মধ্যে হইল অথবা সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক উভয় কি উল্লেখিত উপরের রেঞ্জের মধ্যে হইল মানে এই একশো ষাট থেকে একশো উনআশি অথবা ডায়াস্টিক ব্লাড প্রেশার একশো থেকে একশো নয় যদি এর মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো মডারেট হাইপারটেনশন এখন যদি দেখা যায় দুইটাই বাড়ছে সেটাও হতে পারে যে কোনো একটা বাড়ছে তাও এটা হাইপারটেনশন হবে তাহলে এখানে প্রথম স্টেপই হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে প্রথমেই যখনই মডারেট এরকম চলে আসবে একশো সাইডের উপরে তার মানে আপনাকে ওষুধ ছাড়া মোটামুটি বলেই দেওয়া যায় মাইল্ড হইলে যে হ্যাঁ আপনি হয়তো ওষুধ নাও রাখতে পারেন বা যখন মডারেট হবে সিভিয়ার হবে তখন মোটামুটি ওকে বলতেই হয় যে আপনার ওষুধ লাগবে এবং আল্লাহর রসে ওষুধ আপনি বাদ দিতে পারবেন না তাহলে এখানে ফার্স্ট দেখে অ্যামলোডিপি এবং অ্যাটিনাল অ্যাকচুয়ালি আমরা কম্বিনেশন ওষুধ প্রথমেই কখনোই ইউজ করি না যে যতই বেশি হাইপারটেনশন হোক না কেন আমরা প্রথমে শুরু করি হচ্ছে সিভিয়ার ব্লাড প্রেশার সিভিয়ার ওষুধ দেখা গেছে এরকম পেশেন্ট যে অনেক ব্লাড প্রেশার কিন্তু একদিনই নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাচ্ছে আমি কেন তাকে দুইটা দেবো কখনোই আমরা দুইটা ওষুধে একসাথে শুরু করে ইমার্জেন্সি প্যাসেজ সেটা আমরা দিতে পারি দুইটা চারটা ওষুধ খাওয়া তিনটা চারটা ওষুধ খাওয়া দিতে পারি ওর ব্লাড প্রেশার কমার জন্য তবে এরকম না তাহলে এখানে দেখে আমরা ডিফিন অথবা অ্যাপিনোলো দুইটাই দিতে পারি অথবা আমরা কি করতে পারি এই যে দুই বেলা দিচ্ছে এটা আলাদা রাস্তে এটা যেন আমরা কখনোই দিন বেলা দিব ওষুধ এক বেলায় দিন হাইপারটেনশন তাহলে এগুলো কি করবে অ্যামলোডিফিন প্লাস অ্যাপিনোলো ঠিক আছে এগুলো আমার এক বেলা দিব হয় সকালে দিব না হলে রাতে দিব বিশেষ করে আমরা বলি যে আপনি রাতের মানে সকালেই খাই কারণ সকালে কিনা হয় কি আপনার ওষুধটা সারাদিন ইফেক্ট করে হ্যাঁ আবার রাতে খেলে 
सीवियर हाइपरटेंशन है ट्रीटमेंट उल्लेख करो ठीक है सर अच्छा एंड ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन है की ट्रीटमेंट दीवन केटा दिखते बोल सर अच्छा एकदम नेते सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर কতর বেশি 180 বেশি অথবা ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেসার কত 110 এর বেশি ঠিক আছে তাহলে দেখেন সিস্টোলিক হাইপারটেনশন কত বেশি 180 এর বেশি অথবা ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেসার কত 110 এর বেশি ঠিক আছে অথবা সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেসার উভয়টাই যদি এর বেশি হয় ठीक है सर ताहोले आमी जेटे बोल रहा हूँ कि जो दे एक सिस्टोली एक सौ आशीर्वाद बेशी या डांस को लेकर चाहे एक सौ दोष ठीक है सर जो दे दूसरा ही एयर बेशी है और तो वह एक ता बेशी आराम का नॉर्मल तार पड़ो आमां जो दे हाइपरटेंशन मतलब दूसरा बाल्ला हाइपरटेंशन एक ता बाल्ला हाइपरटेंशन ओके तो अवश्य कारण बोला तो अपने ट्रीटमेंट करते हैं हमें कि कारण हम जो शेटा सच्चाते ये लोग उन जो बोला अपने मॉडरेट हाइपरटेंशन आर अपने हम जो सीवियर हाइपरटेंशन हो गए ठीक है सर तो अपन हम जो अपने रेंजी हो जो स्टैंडर्ड कुछ जो